alizaliwa na kulelewa kwenye jamii zilizochanganyika akiwa mtoto na hatimaye kijana misamiti miwili hakuifahamu kabila na kutawanyika ndani ya roho yake alimini kuwa sisi sote ni kitu kimoja kabila moja kwani kila upande alitazama kwenye nyuso za watu waliona tu kitu kimoja umoja ni wakati moja tu karibu hili libadilike kwenye mwaka kenda, tisini na mbili lakini hayo yote aliyasikia na mamake mzazi na mlezi kwani wakati huo hakujua wala kusikia ubaguzi shule alienda chekechea na matope walichezea ndimi tofauti waliongea ithina de adhima ber wemwega dimwega ichomege achomege mbiore mbiamono ungeuliza kabila lake gani ungechoka kungojea jamii ilitawaliwa na utu na katu utu haukukosa walisameheana na baadaye kucheka pundi alipotendeka makosa dawa ya kila kitu walifahamu ni tabasamu kusamehe kusahau na kupata funzo ndivyo alivyomfunza mwalimu marafiki zake kiprono kioko na barasa aliwaona wote sawa lugha na mila zao tofauti alijifunza lakini tofauti zao hazikuwa tenganisha ziliwatanganisha na heshima amani na umoja walidumisha umle havyo mtoto ndivyo akuavyo vivyo hivyo tuifanye hivyo nchi ndivyo ikuavyo shuleni kidogo hali ya anga ilibadilika aliyewaona kama ndugu na dada wakavalia miwani ya ukabila na chuki kabake majulizani ni hii sasa alishangaa kuona watu wakiangaliana kwa jicho la dharau eti kwa sababu ya matokeo ya uchaguzi sasa eti kuna ubaguzi alichangaa kuona watu wakiangaliana kwa jicho la dharau eti kwa sababu ya mitazamo tofauti ya kisiasa Alishangaa kuona marafiki majirani waliombana chumvi miaka nenda maka, miaka rudi wakinulia na upanga alishangaa kuona wakristo waliomsifu Mola Hosana pamoja wakisalitiana uhai Mungu aliotupa wengine wakajipa mamlaka kwa tiza mali akashuhudia wakibomoa mali yake akashinda kuokoa akabatizwa jina jipya mkimbizi kukimbia kutoka hema hadi hema uki hema ya kakondo maisha akiwaza na kuozoa ni lini kilio chake mkimbizi kitasikika kila mara akiwaza na kuozoa aliyotendeka yeye ujiuliza makwe kulikuwa na haja ya chuki na kabila eti kwa sababu ya mitazamo tofauti ya kisiasa makabila hayana shida ukabila ndio shida ukipanda ukabila utakufa bila na ukubwa wa kabila si idadi ukubwa wa kabila ni sera kijana kijana alikuwa msabato kila jumamosi akienda kanisani alimsikia mhubiri akisema sisi hii dunia ni abiria tusafiri tunapanda na kushuka lakini machozi yanamtiririka kwani nashindwa kama kweli sisi hii dunia ni abiria mbona wengine walazimishwa kushuka lakini kila mara kila mara huyu kijana akiangalia jamii kwa macho na sura ya upendo anaona karioki na atieno wakivishana pete Anaona wamboi akikula samaki na odhiambo akikula gideri anaona kamau akihamia kisumu na okinda akihamia nyeri anaona umaskini na njaya akiwa aliyopita anaona achinga akikuwa rais na wanjiko akikuwa makamu anaona siasa za sasa zikipigwa msasa na wakenya wakiamua mwaka 2007 kama turudi yu kijana kabila lake ni mkenya Asichojua na sichofanya ni kutawanya. Mambo matatu ya heshima ni undugu, amani na umoja rangi inne ya heshima ni nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijani kibichi kila siku sakafuni magotini kwenye sala ukijana ambao huyu Mola. Hizi rangi zituweke pamoja kama ndugu na dada, baba na mama tu kitu kimoja familia. Huyu kijana kabla lake ni mkenya. Astojua na astofanya ni kutawanya mambo matatu heshima ni ndugu amani na umoja rangi nne heshima ni nyeupe nyeusi nyekundu na kijani kibichi kila siku sakafuni magotini kwenye sala yu kijana omba mola hizi rangi zituweke pamoja kama ndugu na dada baba na mama tu kitu kimoja familia 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 pizza poet yeah.